ഇനിയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ടിപ്സുകളും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡോ ക്രിയേഷൻ ചെയ്യൽ സ്വപ്നം ഞാൻ ഇന്ന് മൊബൈൽ റൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയും അതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ മൊബൈൽ റൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ റൂട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നാടിയായിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും റിസ്ക് കുറഞ്ഞും നമ്മുടെ മൊബൈൽ പെട്ടെന്ന് റൂട്ടായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ റൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് റൂട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നാടിയായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് എൺപത് ശതമാനം കാരണം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ റൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഓഫ് ആകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എൺപത് ശതമാനമെങ്കിലും മൊബൈൽ മൊബൈലിൽ ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ യു എസ് ബി ഡി ബാങ്കിങ് ഓൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ യു എസ് ബി ഡി ബാങ്കിങ് ഓൺ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റൂട്ടിങ് ആവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടിങ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ യു എസ് ബി ഡി ബാങ്കിങ് ഓൺ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ യു എസ് ബി ഡി ബാങ്കിങ് ഓൺ ആക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ പോയി വേണം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ യു എസ് ബി ഡി ബാങ്കിങ് ഓൺ ആക്കേണ്ടത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം തേർഡ് സ്കോർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോൾ ഡിവൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എബോ ഡിവൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഡിവൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ബിൽഡ് നമ്പർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ അതായത് എബോ ഡിവൈസ് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആവുകയും അതിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് ബി ഡി ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു എസ് ബി ഡി ബാങ്കിങ് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഒ ഇ എം അൺലോക്കിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എല്ലാ ഫോണുകളിലും കാണുകയില്ല ലോലിപ്പോപ്പിന് മുകളിലുള്ള ഫോണുകൾക്ക് മാത്രമേ ഒ ഇ എം അൺലോക്കിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുകയില്ല നിങ്ങൾ അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഒ ഇ എം അൺലോക്കിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഗൂഗിൾ ലോക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് യു എസ് ഒ ഇ എം അൺലോക്ക് കൂടി ചെയ്യുക അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൊബൈൽ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ റൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ യു എസ് ബി പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യു എസ് ബി പോർട്ടും യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക യാതൊരുവിധ ലൂസ് കോൺടാക്റ്റും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു എസ് ബി കേബിൾ യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒറിജിനൽ കേബിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഡ്രൈവ് അതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് സാംസങ്
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഗൂഗിൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൂ ഫോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ആർ പി ലോക്ക് എന്താണ് എഫ് ആർ പി ലോക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പലരും ഇപ്പോഴായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് എഫ് ആർ പി ലോക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് എഫ് ആർ പി ലോക്ക് കാണുകയില്ല അത് ഗൂഗിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഫാക്ടറി റിസിറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോക്ക് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എഫ് ആർ പി ലോക്ക് ഒഴിവാകുന്നതിനായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അതായത് എഫ് ആർ പി ലോക്കിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ അത് അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഫയലുകൾ ഇമേജസ് ആയിരുന്നാലും വീഡിയോസ് ആയിരുന്നാലും പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ആയാലും ഏതായിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റുകൾ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും യു എസ് പി യു എസ് പിയിലേക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻ ഡ്രൈവിലേക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്കോ നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡാമേജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഫയലുകൾ എല്ലാം മിസ്സായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ഫയലുകളെല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോറേജിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത്തരം ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫയലുകൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ വളരെയേറെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നാൽ ശരി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നാൽ ശരി നിങ്ങൾ മൊബൈൽ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു റിസൾട്ട് കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നിൽക്കുക റിസൾട്ട് കാണുന്നത് വരെ അതായത് ഫെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് കാണുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയേറെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെയേറെ റിസ്ക്കാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ റൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡി